now let's consider the unconditional jump instructions as i have mentioned there are three different categories of unconditional jump instructions these are jump relative jump and indirect jump jump is a four byte instruction asking the processor to transfer the control that is to load the program counter with a desired address unconditionally see the program counter in a uh, avr is 22 bit avr le program counter 22 bit aan 8085 le nammal 16 bit ennu parnadu chel avr le of course 14 bit program counter undu അങ്ങനെ പതിനാല് ബിറ്റ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിനാല് പിന്ന് വഴിയാണ് അഡ്രസ് അയക്കുക ടു റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് അതിന് അഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുക ഇതിൽ ടു റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ഫോർ ആണ് ടു റേസ് ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ടു റേസ് ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിലോ ബൈറ്റ് ആണ് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എട്ട് ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ മൊത്തം പതിനാറ് കിലോ ബൈറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അഡ്രസ് സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാൽ എ വി ആറിലെ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ മെഗാ തേർട്ടി ടു പോലെയുള്ള മിക്ക എ വി ആറുകളിലും പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇരുപത്തി രണ്ട് ബിറ്റാണ് ഇരുപത്തി രണ്ട് ബിറ്റാണ് എങ്കിൽ ഈ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഡ്രസ്സ് തന്നെ ഇരുപത്തി രണ്ട് ബിറ്റ് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അഡ്രസ്സ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബിറ്റും പിന്നെ ഓപ്പ് കോഡ് വേണം ഈ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓപ്പ് കോഡ് പത്ത് ബിറ്റാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടും പത്തും മുപ്പത്തി രണ്ട് ബിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് ബൈറ്റ് നാലെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാല് ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ജമ്പ് എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത് ഇതിലെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലൈൻ വഴിയാണ് മാക്സിമം അഡ്രസ്സ് അയക്കേണ്ടി വരിക അഡ്രസ്സ് അയക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഈ ചിപ്പിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഈ അഡ്രസ് ഉള്ള ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും അഡ്രസ്സിങ് നടത്തേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല കാരണം ചിപ്പിനകത്ത് തന്നെയാണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറും മെമ്മറിയും ഒക്കെ ഒറ്റ ചിപ്പിനകത്ത് തന്നെയാണ് മൈക്രോ കൺട്രോളറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബിറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാക്സിമം അഡ്രസ് കെപ്പാസിറ്റി ടു റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ടു ആയിരിക്കും ടു റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ടെൻ ടു റേസ് ടു ടെൻ ആണ് കിലോ അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഗാ എന്ന് പറയണം ഒരു ബൈറ്റ് ഐ മീൻ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എട്ട് ബിറ്റ് അഥവാ ഒരു ബൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ടു റേസ് ടു ടു മില്യൺ ബൈറ്റുകളെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എ വി ആറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിന് കഴിയും അതായത് ഫോർ മില്യൺ വേർഡ്സ് ആണ് ഫോർ മില്യൺ ബൈറ്റ്സ് ആണ് എൻ്റെ ടോട്ടൽ മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി എന്നർത്ഥം ഈ ഫോർ മില്യൺ ബൈറ്റിൽ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും ജമ്പ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ജെ എം പി യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഇറ്റ്സ് എ ഫോർ ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടെൻ first 10 bits of the instruction represent the operation code and remaining 22 bits represent the target address ed location like ana control transfer cheyandathu ennalla address 22 bit aayittu undayirikkum adu kondu thana program counter le complete bit galum use cheyyam adu kondu thane total 4m memory locations le 4 million memory location le ed location le venamengilum jump instruction use cheythu control transfer cheya now r jump relative jump relative to the present location this jump is executed relative to the present address of the program counter program counter le nilavilulla address edano adine relative aayitt പിറകിലേക്കോ മുന്നിലേക്കോ ആണ് ഈ ഒരു കേസിൽ റിലേറ്റീവ് ജമ്പിൻ്റെ കേസിൽ കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയുക അത് എത്ര ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ബൈറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇരിക്കും അത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇസ് എ ടു ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ പതിനാറ് ബിറ്റാണ് ടോട്ടൽ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഫോർ ബിറ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആർ ഓപ്പറേഷൻ കോഡ് അപ്പോൾ നാലെണ്ണം ഓപ്പ് കോഡാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ബിറ്റാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടു റേസ് ടു ട്വൽവ് 
പന്ത്രണ്ട് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് അന്നേരം പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബിറ്റാണല്ലോ അതിൽ പന്ത്രണ്ട് ബിറ്റേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ബിറ്റുകൾ അന്നേരം സീറോ ആയിരിക്കും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലോഡ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള ബിറ്റ് പ്ലേസുകളിൽ ആണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടു റേസ് ടു ട്വൽവ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനെയാണ് നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുക ടു റേസ് ടു ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു ടെൻ ആണ് ഒരു കിലോ ബൈറ്റ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ടു റേസ് ടു ഫോർ ഐ മീൻ ടു റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ടെൻ ആണ് ടു റേസ് ടു ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ കിലോ ബൈറ്റ് ലൊക്കേഷനെയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നർത്ഥം ആ ഫോർ കിലോ ബൈറ്റ് ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ റേഞ്ച് സീറോ 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 ടു എഫ് 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 ഹെക്സാ ഡെസിമൽ വിച്ച് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഒരു ഒരു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ വാല്യൂ ഒരു നിബിളാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാല് പന്ത്രണ്ട് ബിറ്റുകളായി ബൈനറിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദിസ് ഈസ് ഈ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് ജമ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് റിലേറ്റീവ് ജമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിലേറ്റീവ് ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ ഉള്ള വാല്യൂവിൻ്റെ ഉള്ള അഡ്രസ്സ് എത്രയാണോ അതിനേക്കാളും രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അഡ്രസ്സ് മുന്നിലേക്കും മൈനസ് ടു സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അഡ്രസ് പിറകിലേക്കും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ പ്ലസ് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ടൂ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ടെൻ ആയ ഫോർ കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് അഡ്രസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് ജമ്പ് നിലവിലെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലെ കണ്ടന്റിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ലൊക്കേഷൻ മുന്നോട്ടോ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ലൊക്കേഷൻ വരെ പിറകിലേക്കോ ജമ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ടു ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ആദ്യത്തെ നാല് ബിറ്റുകൾ ഓപ്പറേഷൻ കോഡാണ് പിന്നെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് ബിറ്റുകളാണ് അഡ്രസ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ട് ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എണ്ണം അഡ്രസ്സുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടേ കഴിയുള്ളൂ ഈ അഡ്രസ്സുകൾ മുന്നോട്ടോ പിറകിലേക്കോ ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഈക്വലായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിലവിലെ അഡ്രസ് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴെണ്ണം പോസിറ്റീവ് എന്ന സെൻസിൽ എടുക്കണം നിലവിലെ അഡ്രസ്സിലെ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ സീറോ ആണ് ആ സീറോയും കൂടെ ചേർത്ത രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് നിലവിലുള്ളതും പിന്നെ മുന്നിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള ഏത് ലൊക്കേഷനിലേക്കും കൺട്രോളർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം നിലവിലുള്ള അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് പിറകിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് എണ്ണം അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പുറകിലേക്കും കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം നൗ ഐ ജമ്പ് ഇസ് ആൾസോ എ ടു ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഈസ് ലോഡഡ് വിത്ത് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദി ഇസഡ് രജിസ്റ്റർ ഇസഡ് രജിസ്റ്റർ ഒരു പതിനാറ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് സീറോ മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ബിറ്റുകൾ പതിനാറ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് ഈ രജിസ്റ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന അഡ്രസ് പതിനാറ് ബിറ്റ് അഡ്രസ് എന്താണോ ആ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആറ് ബിറ്റ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലേക്ക് സീറോ എന്നുള്ളത് ലോഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ഉള്ള പതിനാറ് ബിറ്റുകൾ ഇസഡ് രജിസ്റ്ററിൽ എന്താണോ കണ്ടന്റ് ഇരിക്കുന്നത് ആ കണ്ടന്റും ലോഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബിറ്റുകൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പതിനാറ് ബിറ്റ് അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻസിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യാം പതിനാറ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടു റേസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടു റേസ് ടു സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിലോ ബൈറ്റ് ഓഫ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിലേക്ക് കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഐ ജമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം ജനറലി ദിസ് കറസ്പോൺസ് ടു ദ ലോവസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിലോ വേർഡ്സ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ കിലോ ബൈറ്റ് ഓ
പ്രോഗ്രാംസിന് ഒരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സബ് പ്രോഗ്രാം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇതിനെ സബ് പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ സബ് റൂട്ടീൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഈ സബ് റൂട്ടീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ രജിസ്റ്ററിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കീപ്പ് ചെയ്യുക ഈ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ രജിസ്റ്ററിലെ അഡ്രസ് ആണ് സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പ് സ്റ്റാക്ക് എന്ന ഒരു കൂട്ടം മെമ്മറികളിലെ മാക്സിമം ഫീൽഡ് ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ് ദീസ് ആർ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഫിൽഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ വിൽ ബി ടേക്കൺ ലാസ്റ്റ് ഔട്ട് ഫിലോ എന്ന ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സ്റ്റാക്ക് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിലെ സ്റ്റാക്കിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അതെല്ലാം ഇവിടെയും വാലിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സബ് റൂട്ടീൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോൾ എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക അന്നേരം പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഏത് ലൊക്കേഷൻ തൊട്ടാണോ സബ് റൂട്ടീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഈ സബ് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ആ ലൊക്കേഷൻ തൊട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ആ സബ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അവസാനം റിട്ടേൺ ടു ദ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ റിട്ടേൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് മാറ്റിയ കണ്ടൻറ്റ് തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ എവിടെ നിന്നാണോ കൺട്രോൾ കോളിന് വിധേയമായി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് തിരിച്ച് വരും സർ ആർ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ എ വി ആർ ദീസ് ആർ കോൾ ദറ്റ്സ് വൈ യു കോൾ ലോങ് കോൾ ദെൻ റിലേറ്റീവ് കോൾ ആസ് വി ഹാവ് സീൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് ജമ്പ് ഐ കോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോൾ യൂസിങ് ഇസഡ് രജിസ്റ്റർ and e i call that is extended indirect call again using z register now call instruction again a 4 byte instruction appo mottham 32 bit und 10 bit operation call aanu baaki illa 22 bit target address aanu sub routine de address 22 bit aanu appo ed location like venamengilum control transfer cheyyam 22 bit അഡ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തം നാല് മില്യൺ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലെ ഏത് ലൊക്കേഷനിലേക്കും ഈ കോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ആ അഡ്രസ്സുകൾ സീറോ 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 മുതൽ ത്രീ എഫ് 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 വരെയുള്ള അഡ്രസ്സുകളാണ് ഇതാണ് ഈ ഫോർ മില്യൺ അഡ്രസ്സുകൾ അഡ്രസ് ഓഫ് പി സി ഇ സേവ്ഡ് ടു സ്റ്റാക്ക് കോൾ ചെയ്യുമ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം നൗ റീകോൾ ഇസ് എ ടു ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആദ്യത്തെ നാല് ബിറ്റ് ഓപ്പ് കോഡാണ് ബാക്കിയുള്ള പന്ത്രണ്ട് ബിറ്റ് നോട്ട് റീ കോൾ ആർ കോൾ ഓർ റിലേറ്റീവ് കോൾ പിന്നെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് ബിറ്റാണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ടാർഗറ്റ് അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ബിറ്റ് ആവുമ്പം മൊത്തം നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനെയേ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിവിടെയും ഫോർവേഡ് ജമ്പിന് ഫോർവേഡ് മുന്നോരൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വരെയുള്ള ഏത് ലൊക്കേഷനിലേക്കും കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം പുറകിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് എണ്ണം വരെ കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഐ കോൾ ഇസ് എ ടു ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഈസ് ലോഡഡ് വിത്ത് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഇസർ രജിസ്റ്റർ ഇസർ രജിസ്റ്റർ ഇസ് എ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ സോ ദാറ്റ് ദ കോൾ occur within the lowest 64 kilohertz of the program counter now in avr that is having more than 64 kilohertz of program memory 0.64 kilobyte aanu nammal parnirunnu adil koodal undengile there is an extended call provision instruction available the ei call loads the z register into the lower 16 bit of the pc z register പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പതിനാറ് ബിറ്റുകളിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇസഡ് രജിസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൻ്റെ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആറ് ബിറ്റുകളുണ്ട് ഈ ഐക്കോളില് ഈ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആറ് ബിറ്റുകളിലേക്ക് സീറോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നാൽ അറുപത്തിനാല് കിലോവേഡ്സ് കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാം സീറോമ് ഉള്ള പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി ഉള്ള എ വി ആറുകളിൽ ഈ ഇൻഡിറക്റ്റ് എന്ന പേരിൽ എക്സ്റ്റൻഡ് ഇൻഡിറക്റ്റ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ആറ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഒരു രജിസ്റ്റർ അല്ല ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി അയ്യോ മെമ്മറി യാ രജി
മൊത്തം ഇരുപത്തിരണ്ട് ബിറ്റുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ജമ്പ് സാധ്യമാകും